بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين حمدا لسابق فضلك المتوالي يا رب في الأقوال والأعمال جئنا إلى دنيا الشتات فها هنا صنم يمجد أو ضريح باني سحب الغواية والصواعق حولها عند السفوح على شفى الأهوال فهديت للإسلام أمة أحمد ورسمت منهج دربها المتعالي ورسمت منهج دربها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه ان كاسا মহান আল্লাহ সমস্ত প্রশংসা যে আল্লাহ পাকরবুল আলমিন আমাদেরকে মাহে রমজান চোদ্দোশো আটত্রিশ হিজরি শেষ করার তারপরে ঈদ উল ফিতর সম্পন্ন করার জাকাতুল ফিতর আদায় করার আর রমজান মাসে যে সব ফরজ ওয়াজিবাত সত আমল রয়েছে সেগুলিতে অংশ নেওয়ার আল্লাহ পাকরবুল আলমিন সুস্থ রেখে তৌফিক দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ সে আল্লাহ পাকের যাবতীয় প্রশংসা যে আল্লাহ পাকরবুল আবার রমজান পরেও আমাদেরকে সুযোগ দান করেছেন মমিনের জীবনে আমল কখনো শেষ হয় না যেমন দুনিয়ার কাজকর্ম শেষ হয় না তার চাইতে বেশি ভালো করে বুঝতে হবে যে দিনের কাজ আখেরাতের কাজ আখেরাতকে সুন্দর করার কাজ পরকালে স্থায়ী জগতে নিজের ঘরকে সুন্দর করার কাজ কখনো শেষ হয় না ওয়াবুদ রাব্বাকে হাত্তা ইয়াতিয়া কালিয়াকি তোমার প্রতিপালক ইবাদত করতে থাকো যতক্ষণ পর্যন্ত মত না এসেছে হে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সুরা হিজির আয়ত নম্বর নিরানব্বই আল্লাহ পাকের সাদ করেছেন সাল্লাত এবং সালাম নাজিল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের উপর যিনি এ আয়াতের বাস্তবায়ন করেছেন যিনি সবচেয়ে বেশি আল্লাহ রবুল আলমিনের প্রিয় বান্দা ছিলেন প্রিয় খলিল ছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং তিনি আল্লাহ রবুল আলমিনের নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে যতটুকু মানুষ করতে পারে ততটুকু তিনি করেছেন তারপরেও আল্লাহ রবুল আলমিন কোন একটি স্তরে গিয়ে তাকে কথা বলেননি যে তোমার সব কিছুই মাফ সুতরাং আর আমল করিও না তোমার ফরজ অজেব মাফ হয়ে গেছে ফরজ অজেব আর করা লাগবে না তোমি শরীয়তের বিধি বিধানের ঊর্ধ্বে এখন এ কথা বলেননি কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো সত্য যে নামধারী মুসলিম বেদাতপন্থীরা সুফিরা পীর মরিদির ভ্রান্ত ধর্মে বিশ্বাসীরা মনে করে যে মানুষের ইমানি জীবন ইসলামী জীবনে আত্মার পরিশুদ্ধি করতে গিয়ে এমন একটি স্তর আছে যেখানে পৌঁছিলে ফরজ অজেব আর ফরজ অজেব থাকে না 
হারাম নাজাজ আর হারাম নাজাজ থাকে না শরীয়তের বিধি বিধান পালন করার কোনো প্রয়োজন করে না সব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে যায় এটি নিঃসন্দেহে একটি ইমান ভঙ্গকারী বিষয় এবং এরপরে কোনো মানুষের ইমান ইসলাম থাকতে পারে না কুফরি ছাড়া আর কিছু নয় এটি রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে আল্লাহ রব সরাসরি সম্বোধন করে বলছেন ও আবদ রব্বা কাহ এ নবী তোমার রবের ইবাদত করো হাত্তা ইয়া থেকে আলিয়াকিন যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার মৃত্যু না এসেছে মত পর্যন্ত ইবাদতের জিন্দেগি গোলামের জীবন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দাসত্বের জীবন চালিয়ে যেতে হবে এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আদেশ নিষেধের বাস্তবায়ন করে যেতে হবে রমজান মাস শেষ হলে অধিকাংশ মুসলিমরা মনে করে যে অনেক কিছুই করে ফেললাম জান্নাতে যাওয়ার কাজ করে ফেলেছি জাহান নাম থেকে ছাড় পেয়ে গেছি সুতরাং এগারো মাসের জন্য একটু ফ্রি হয়ে গেলাম এখন যা ইচ্ছা তাই করি এর নাম ইসলাম নয় আর এই শ্রেণীর লোকদের নাম মুসলিম নয় আর এইভাবে যদি কেউ ইসলামী জীবন কাটায় সেটা ইসলামী জীবন নয় এবং সে কখনও মুসলিম হয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবে না মোহন আল্লাহ ইরশাদ করেছেন কোরআনি করিমের সুরে আলী ইমরান আয়াত নম্বর একশো দুইয়ে যে তিনটি আয়াত সন্ন্যাতে খুদবাই পাঠ করা হয় তার প্রথম আয়াত হচ্ছে এই আয়াতটি মোহন আল্লাহ ইরশাদ করছেন ইয়া ইহাল্লাদিন আমান তাকুল্লাহ কাতু কাতেহি হে মমিন সকল হে বিশ্বাসীগণ ইত্তাকুল্লাহ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো হাক্কা তো কাতেহি যেমন ভয় করা উচিত যথাযথ আল্লাহকে ভয় করো সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে ভয় করা আল্লাহর ভয়ে আল্লাহ রবুল আলমিনের আদেশগুলি পালন করা আর নিষিদ্ধ কত কাজ থেকে বেঁচে থাকা আল্লাহ রবুল আলমিনের আজাবের ভয়ে পকড়াওয়ার ভয়ে যে কোনো রকমের অন্যায় থেকে বেঁচে থাকে ফরজ আজব আদেই কর হারাম নাজাজ থেকে বেঁচে থাকে সত্যিকার অর্থে ভয় করা হচ্ছে আপনি যে কোনো অবস্থায় থাকেন না কেন মানুষের সামনে থাকলেও যেমন আপনার আল্লাহর ভয় থাকবে এবং আল্লাহর ভয়ে যা হয়ে থাকে তা থাকবে ঠিক তেমনই নির্জনে থাকলেও সেই রকমই আল্লাহর ভয়ে থাকবে এমন নয় যে মানুষের সামনে তো আমি খুব ভালো মানুষ মানুষের সামনে আমি গিবোধ করব না করলেও খাস বিশেষ মানুষের সামনে যাকে আমি বিশ্বাস করি যে আমার কথা কোথাও পৌঁছাবে না মানুষের সামনে আমি চুগল খড়ি করব না মানুষের সামনে আমি মিথ্যা কথা বলবো না মানুষের সামনে আমি অশ্লীল কথা কাজে লিপ্ত হব না মানুষের সামনে আমি জেনার কাছে যাব না চুরি ডাকাতির কাছে যাব না বেইমানি আত্মসাতের কাছে যাব না কিন্তু চোখের আড়ালে সব কিছুকে গিলে ফেলব চোখের আড়ালে হলে সমস্ত আপনার পাপ হতে পারে এর নাম তা কোয়া নয় এর নাম তা কোয়া নয় হাক্কা তো কাতে বলে আত মতুন না ইল্লা ওয়ান তো মুসলিম আর হে মমিন সকল তোমরা মুসলিম হওয়া ছাড়া মৃত্যুবরণ করো না মুসলিম হওয়া ছাড়া তোমাদের যেন মত না আসে অর্থাৎ যে কোনো সময় তোমার মত আসুক যেন ইসলামের অবস্থায় ইমানের অবস্থায় মত আসে তুমি মুসলিম তুমি মমিন এই অবস্থায় যাতে করে তোমার কাছে মালাকুল মত পৌঁছে ইসলামের অবস্থায় যদি মত হয় তাহলে নিঃসন্দেহে আল্লাহ রবুল আলমিন রহমতি বিলম্ব হলেও কোনো পাপের কারণে নাজাত পাবে মুক্তি পাবে জান্নাত পাবে আর ইসলাম বিহীন যদি মত হয় এই মান বিহীন যদি মত হয় তাহলে কখনো আল্লাহর আজাব থেকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না কখনো জান্নাত হাসিল হবে না মুসলিম হয়ে আল্লাহ রবুল আলমিন মৃত্যুবরণ করতে বলেছেন আমাদের জিন্দেগিটা যেমন পুরো লাইফ যে পঞ্চাশ ষাট বছরে যার যতটুকু আল্লাহ পাক আয়ু দান করেছেন পুরোটাই যেমন ইসলামী জীবন হইতে হবে এরই এক একটি অংশ হচ্ছে হ্যাঁ বছর মাস সপ্তাহ দিন ঘন্টা মিনিট সেকেন্ড এক এক মুহূর্ত হচ্ছে আপনার এই আয়ুর একটা অংশ এক একটি সেকেন্ড হচ্ছে আপনার এই জিন্দেগি আপনার এই লাইফের একটা অংশ প্রত্যেকটি অংশে প্রত্যেকটি মুহূর্তে প্রত্যেকটি মিনিটে প্রত্যেকটি ঘন্টায় প্রতি দিন এবং প্রতি সপ্তাহে প্রতি মাসে শ্রী রমজান মাস হোক অথবা অন্য কোনো মাস হোক আপনাকে আমাকে মুসলিম থাকতে হবে কারণ যে কোনো সময় মত এসে 
ढोरते पड़े पकड़ाव करते पड़े वाला था वो तो ना इल्लावान तो मुस्लिम हूँ मुस्लिम है जो भी मृत्यु वरण करती है हाई ताहले शेठा शुद्ध रमजान मास है इस्लाम मेरे पूरी चाहिए दिला हो बिना रमजान मास है इसे तो मुस्लिम थक ले हो बिना बरों अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने निखोटे दीनी इस्लामीर कुरान सुनना दोलेलर आलोकी आपने की शर्वोदाय मुस्लिम थकते हो बिना प्रोतिति मोहरते आपने का मुस्लिम थकते हो बिना शेठा रमजान म जरा रमजान मासे नेकिर पहाड़ तैरी कर नेकिर बड़ो बड़ो भवन निर्माण कर रमजान मास शेष हम से थेमे गल शुद्ध थेमे जावा नहीं थेमे जाते साथ नेकिर जो बिल्डिंग तैरी कर लें से बिल्डिंग के भेगे फिलल कीसर मध्यमे ईमान भंग करार मध्यमे इस्लाम नष्ट करार मध्यमे ईमान भंगेर बहु कारण रही तरह मध्य सब चेत बड़ कारण हे शिल्के लिप्त हो रकम ही एक गुरुत्वपूर्ण कारण और जेटा अदिकाश मुसलिम मध्य रमजान मासर पर चले आसे से पाँच अक्त सलाते नाम घाटती करा रमजान मासे पाँच अक्त नाम पढ़ फजर पड़े आशोर हो पड़े थे, कौनो काफी लोग तीसरे ना, रमजान मास शेष है के लिए नमाज़ एर संख्या कोमेस थे, तीन अक्तू पड़े, माज़े मुद्दे पड़े पाँच अक्तू माज़े मुद्दे पड़े ना, फ़ौज़रे आर जागर प्रयोजन मने करना, तो खंड तो सारी खेताम, आर रमजान मास चिलो, ताई पाँच अक्तू पड़े थे, फ़ौज़रो पड़े थे, नमाज पाँच वक्त एक वक्त झेड़े दी से बड़ कुफर है और बड़ कुफर इसलम के नष्ट कर दे सूतरा ये नेकिर विशाल विशाल बिल्डिंग तैरी कर रोजार नेकि कैयाम तारावर नेकि कुरान तेलावतर नेकि हाँ एफतार पार्टी देवार मानुष के एफतार करान नेकि हाँ लैलातुल कदारे नेकि सवाब दान खैर तेर नेकि ये रुकों बहु नेकीर पहाड़ तोड़ी करें चं दुनिया रुकों ना मानुष बड़ो बड़ो बिल्डिंग तोड़ी करें टावर तोड़ी करें निजेर हाथे निजेर ऑर्डर जो दिखेंगे फले ताऊले शे सब चीज़ तो बड़ो बोका लोग सब चीज़ तो बड़ो मूर्खों लोग बड़ो मूर्खों इकाज कर बिना सब चीज़ तो बड़ो पागल पागल शुद्� पागल छाड़ा क्यों निजर बाड़ी के बोका हुलो भेंगे फिल्म बिना जालिम हुलो भेंगे फिल्म बिना जालिम ओपोरे बाड़ी तहा आक्रमण कुत्ती पड़े ओपोरे धन संपद धन शो कुत्ती पड़े किंतु निजर धन संपदे एक टपे शादम शो कर बिना न जालिम कर बे न बोका लोगी कर बे एक मतलब पागल कुत्ती पड़े ओडिकांश म ऐ नेक आमल गुली के रमजान मासे नेक आमल लेर बिल्डिंग गुली रहफाजों तेर क्षेत्रे तारा किशर पड़ी चाहिए दिच्छे चिंता करो अल्लाह रब्बुल अल्लाह जरा मुस्लिम देर के बुझार तौफिक दान करें हिदायत नसीब करें एवं तादेर के रमजान मासे हिदायत करार पड़े हिदायत तेर पते फिरे आशार पड़े बकरो पते आर जी व्यक्ति दिन अर पर ऑटल नहीं रमजान मासे भलो ये बात अधवंदी कर लो आरे ऐगरो मास तादेर ये बात उत इच्छा मोतो हुलो तारा अल्लाह ये रहमत थे कोनो ग्रहों थे के बंची तो जे तादेर के अल्लाह पाक इस्तेखा मादान करें ऑटलो तादान करें नहीं तादेर के अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन एक मास किचु आदेश शैतान के अल्लाह रब्बुल अल्लामीन मिस्तार प्रधान मलाब पर आर शुजुक करे देशर ये देरो पुर्स शुतरांग ऐसे ने मुसलमान दर चिंता करा उचित जे आमा देरो पुर मिस्तार लाब करे छे इब्लीश शैतान इब्लीश शैतान ऐसे चलाना बोल सिलाम जगजन मानुष को तो पागल जे व्यक्ति निजेर घर बड़ी बड़ो बड़ो टावर तो ये कर 
সেটাকে নিজের হাতে ধ্বংস করে নিজের হুকুমে ধ্বংস করে এটা বুঝে আসছে সামান্য জ্ঞান থাকলেও বোকা হইলে কথা বুঝে একমাত্র পাগল বুঝে না কারণ তার কোনো জ্ঞান নেই সেন্স নেই কিন্তু অধিকাংশ মুসলিম তার আখের হাতের সে জান্নাতের ঘরের ক্ষেত্রে এ কথা বুঝে না মোহন আল্লাহ ইসাদ করে সুরায়ের নাহলের আয়াত নম্বর বিরানব্বই ওয়ালা তা কোনো কাল্লাতি নাকাজাত গজলাহা মেম্বাদে কুয়াতিন আন কাসা মহিলারা তাঁতিদের মহিলারা যারা চরখায় সুতা কাটে কারণ তারা কাপড় তৈরি করে মহিলারা এই কাজটি বেশি করে সেই জন্য মহিলার কথা আল্লাহ পাক বলেছেন বলছেন ওয়ালা তা কোনো কাল্লাতি নাকাজাত গজলাহা তোমরা সেই মহিলার মতো হয়ে যেও না যেই মহিলা তার সুতাকে মজবুত করে পাকানোর পরে পাক খুলে দেয় বা ছিঁড়ে ফেলে নাকাজাত গাজলাহা পাক মজবুত করে পাকানোর পরে মজবুত করে চরকায় সুতা কাটার পরে তারপরে সেই সুতাকে মাঝখান থেকে ওলাকার হয়ে থাকে মাঝখান থেকে দিল ছিঁড়ে বা কেটে দিল এইরকম মহিলাকে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় পাগলি বলা হবে ওই মহিলার মতো নির্বোধ নির্বোধ মহিলার মতো তোমরা হে যে না হে মুসলিম কাদের সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে কোরআনে কেরবের ঈশ্বরের নাহালে ওই সব পুরুষ মহিলা সম্পর্কে যারা অনেক নেক কাজ করে মাঝে মধ্যে বিশেষ করে ভালো সময়গুলিতে রমজান মাসে এটা একটা নেক আমলের সময় হজের মৌসুমে হজ করতে গিয়েছে বেশ কিছু নেক আমল করে ওমরা করতে গেছে মক্কা মদিনা জিয়ারাই গিয়েছে সেখানে বেশ কিছু নেক আমল করে বাপ মা মরেছে সোজা হয়ে গেল বালা মসিবত আসায় সোজা হয়ে গেল বেশ কিছু নেক আমল করে নেক আমল করার পরে সেই নেক আমলটা যেন এই চরখার সুতা শক্ত করে পাকানো আর সেটা প্রস্তুত হয়ে রয়েছে কাপড় তৈরি করার জন্য এই সুতা দিয়ে দামি দামি কাপড় তৈরি হবে শাড়ি রঙ্গি তৈরি হবে এত সুন্দর করে প্রস্তুত করেছে এই নেক আমলগুলিকে তুলনা করা হয়েছে সাথে আর তারপরে সেই সুতাকে দিল মাঝখান থেকে ছিঁড়ে ফেলে দিল অথবা কেটে ফেলে দিল ঠিক ওই রকম লোকেরা যারা হজ করে আসার পরে আবার পাপে লিফ্ট আবার ফরজে ঘাটতে পাঁচক্ত নামাজে ঠিক নেই আবার হারামে লিফ্ট রমজান মাস পরে আবার হারামে লিফ্ট কাবিরা গোনাহে লিফ্ট আবার ফরজ অজিব ঘাটতি বিশেষ করে নামাজ ঘাটতি যে কারণ যে নামাজ ঠিক করে নিতে পারলো তাকে সাক্ষাতের কথা বলতে হবে না যেই ব্যক্তি পাঁচ অক্ত নামাজ ঠিক করে নিতে পেরেছে তাকে সে আম রোজার কথা বলতে হবে না যেই ব্যক্তি পাঁচ অক্ত নামাজ ঠিক করে নিতে পেরেছে তাকে অন্য অন্য নেক আমলের ক্ষেত্রে বলার প্রয়োজন করে না যেই ব্যক্তি ফজরের নামাজে হাজির হতে পেরেছে সেই ব্যক্তি অবশ্যই আজকে না হইলো দু চার দশ দিন পরে এক মাস দুই মাস ছয় মাস পরেও মনকর নিশ্চয়ই তার সলা তার নামাজ তাকে অশ্লীল কথা কাজ থেকে পাপাচার থেকে এবং অন্যায় কথা কাজ থেকে বিরত রাখবে একদিন সে সংশোধন করবে কিন্তু যার নামাজ ঠিক হয়নি তার জন্য পাপ মুক্ত তার কোনো নিশ্চয়তা নেই পাপ ছেড়ে দেবে কাবিরা গুনা ছেড়ে দেবে হারাম খাওয়া ছেড়ে দেবে অন্যায় কথা কাজ ছেড়ে দেবে অন্যায় দেখাশোনা ছেড়ে দেবে এই রকমের কোনো নিশ্চয়তা কোরআন এবং সন্ন্যায় নেই আধা নামাজি বে নামাজিদের জন্য কিন্তু নামাজের জন্য অবশ্যই নিশ্চয়তা আছে কিন্তু নামাজটা সত্যিকার প্রতিষ্ঠিত নামাজ হইতে হবে কায়েম হইতে হবে এবং নামাজ কায়েম করার যে সব দিকগুলি রয়েছে সেগুলি ঠিক থাকতে হবে যারা রমজান মাসের পরে আবার হারামে লিপ্ত হয়ে যায় আবার ফরজ অজেবে ঘাটতি করে তারা ঠিক ওই বোকা মহিলার মতো যেই মহিলা চরখায় মজবুত করে সুতা পাকিয়ে প্রস্তুত করে আর তারপরে সেই সুতাগুলি সবগুলি ছিঁড়ে ফেললো সন্ধ্যাবেলা ছিঁড়ে ফেললো সারা দিন সুতা কাটলো চরখায় আর তারপর সন্ধ্যাবেলা ছেড়ে ফেললো সারা দিনের মেহনতকে ব্যর্থ করে দিল বেকার করে দিল ঠিক ওই রকমই রমজান মাসের মেহনতকে ওই সব লোকেরা বেকার করে দেয় নিঃসমাল কিছুই পাবে না বললে যে না কাফারু আমা লোহমকা সারাপ বিশেষ করে ইমান ভঙ্গকারী বিষয়ে আধা নামাজি হয়ে গেল শিরকে লিপ্ত হইল ইমান ভঙ্গ করলো এমন কোন কথা কাজের মাধ্যমে তাদের আমলগুলি যেই রমজান মাসে অনেক রমজান পেয়েছে অনেক তারাবি পেয়েছে অনেক লাইলাতুল কাদার পেয়েছে আর বড় বড় স্বপ্ন দেখে বসে আছে যে এত রমজান পেয়েছি এত রোজা রেখেছি এত তারাবি পড়েছি এত করে লাইলাতুল কাদার করেছি এই করেছি এই করেছি কেমতের দিনে বিচার দিবসে তাদের আমলগুলি মরিচিকার মতো হবে সুরে নুরে মহান আল্লাহ সাদ করেছে মরিচিকার মতো হবে মরিচিকা বিবাসিত মানুষ 
रोद्रे समय दोपुर बेला नदी चरे बालू चिकचिक कर बालू के बाली के की देखे पानी देखे पानी देखे शुद्ध बाली ना एम रोडे पानी पानी लागे रोडे दूर थे रोद्रे समय देखें अपनी मन हम कि दूर जान भिजे आ रोड ता भिजे क्या आज और जो तो एगे जा ना कि शुकना शुकना आल्ला जरा यकम ही भलो आम पर कुफर कर तर आमलगुली है मरीचिकार मत देखते मन है पानी और पिपासित अवस्था छुटे जाए पानी मन कर जत का पानी मन कर पानी पाना पानी पानी, पानी करते थे पानी पाना ठीक तेम ही आशा कर आल्लर का पा जहां नाम बाजब जान नाथ पा लमियाजे धुसाइन किस पाना से हिंदू धर्म मत बारो मास तेर पूजा कर ले हिंदू धर्म हो गल ख्रीस्टान धर्म मत नये रविवार दिन चार्चे गेले ही गलो यहुदी धर्म मत ना शनिवार एक बार तरह उपासनालय हाजिर हईले यहुदी इजम ठीक थे गल ना यकम नए तर इसलम हो जीवन प्रति मुहूर्त सम्पर्कित तर इमान तर आमल हम जीवन प्रति क्षेत्र सम्पर्कित प्रति मुहूर्त और प्रति क्षेत्र सम्पर्कित तर इमान इसलम तर आमल एक श्रेणी मानुष तो इरा भाग्यवान तरा आल्ला तक प्रतिष्ठित दुनिया रेखे आखिराते विचार दिवस अल्लाह पाक तक सुप्रतिष्ठित रखबें जाननाते तक अल्लाह पाक प्रतिष्ठित करबें और आर से मानस हम हतभागा ते धर्मकर्म हम विजा मत मौसमी धर्म रमजानी मुसलमान ए श्रेणी लोक तरा तक अल्लाह रबुल आलमीन दुनिया तो रास्ता हारा कर दिशे हारा कर हासुर मठे दिशे हारा थे और ये दिशे हारा अवस्था जख हदीस पाना जानना रास्त तक जहां नामे चले जो है मर्मे सुरा इब्राहिम आयत नम्बर सत्य महानल्लामीन के प्रतिष्ठित रखें सबेत रखें अटल रखें जेमन महान अल्लाह रमजान मासे तेम बाकी एगारो मासे महबूद अल्लाह रबुल आल तरह इबादत करते हैं कारण तरह आब दास गोलमार महबूद उपास्य सत्य महबूद लोकजन सामने समाज तेम ही निर्जने जेमन महान अल्लाह रबुल आलमीन सत्य महबूत हजर हजर सफरे उमरार सफरे मक्का मदी नाई तेम ही सारा पृथ्वी जेको जैगे जत प्रतिकूल अवस्था हक ना क्या जत ही पापर जैगे हक ना क्या जत ही कुफुर शक्तर देश हक ना क्या से रकम आल्ला रबुल आलम बोला दुनिया रखें दिन अटल रखें कारण तल्ला के मबुद हिसाब से सब समय ग्रहण कर ुष्टि प्रकाश कर दिन इसलम के जीवन विधान हिसाब से दिन हिसाब पचंद कर प्रकाश करुष्टि 
আমি শান্তি পেয়েছি এই তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকবে সেই ব্যক্তি সত্যি ইমানের স্বাদ পাবে যেমন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের সেই হাল আকা তো আমুল ইমান ইমানের স্বাদ সবাই পায় না নামাজ পড়ে স্বাদ পায় না রোজা রেখে স্বাদ পায় না কষ্ট লাগে কখন রোজা যাবে হজ করে স্বাদ পাই না মক্কায় থেকে স্বাদ পায় না কখন দেশে যাব সৌদি আরবে থেকে স্বাদ পায় না এখানে তো স্বাধীন চলাফেরা যায় না এখানে বাধা ওইখানে বাধা এটা পাওয়া যায় না ওইটা পাওয়া যায় না হ্যাঁ অন্য দেশে চলে গেলে ওখানে সব পাওয়া যায় ওখানে কোনো বাধা নিষেধ নেই কারণ আল্লাহকে রব হিসাবে ইসলামকে দিন হিসাবে এবং নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহামকে নবী এবং রসুল হিসাবে সাদরে গ্রহণ করার তো অফিক হয়নি যার ফলে ইমান ইসলামের কোনো স্বাদ পায় না নামাজ সেয়াম জাকাত দান খাইরাত এসব এবাদত বন্দিগির কোনো স্বাদ পায় না আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুনিয়ায় এবং আখেরাত ইহকাল পরকালে প্রতিষ্ঠিত রাখেন ইহকালে প্রতিষ্ঠিত মানে দিনের ওপর অটল রাখেন তাহলে দিনের ওপর আল্লাহ অটল থাকার তফিক দেবেন কাকে যারা আল্লাহকে মাবুল হিসাবে পেয়ে গর্ব করে আলহামদুলিল্লাহ আমি আল্লাহর গোলামের সুযোগ পেয়েছি যদি আল্লাহ আমাকে হিন্দুর ঘরে পয়দা করে দিতেন আমাকে নাস্তিকের ঘরে পয়দা করে দিতেন আমাকে আল্লাহ দুশ্মনের ঘরে পয়দা করে দিতেন না আলহামদুলিল্লাহ আমি আল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলম যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে এবং যে কোনো স্থানে আল্লাহর আমি গোলাম এবং তার গোলামি করব আদেশ নিষেধ পুরোপুরি পালন করে চলব তাদেরকে আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত রাখবেন দুনিয়াতে আর অফিল আখেরাতেও বিচারের সময় খবরের জীবনে বড় জাখি জীবনে এবং জান্নাত পৌঁছা পর্যন্ত আল্লাহ রব্বুল আলম প্রতিষ্ঠিত রাখ ওই অদুল্লাহ জালেমিন আর জালেমদেরকে আল্লাহ বাগ দিশে হারা করে দেবে পথ হারিয়ে ফেলবে দুনিয়াতে গোমর হাত ছিল রাস্তা হারিয়ে দিয়েছে আল্লাহকে পাওয়া রাস্তা হারিয়ে দিয়েছে জান্নাতে যাওয়া রাস্তা হারিয়ে দিয়েছে সেরাতে মোস্তাম সরল পথ হারিয়ে দিয়েছে যখন এই রাস্তা দুনিয়াতে হারিয়ে দিয়েছে তখন কবর জীবনও সে দিশে হারা হাসর মাঠেও দিশে হারা আর এই দিশে হারা অবস্থায় জাহান্নামে চলে যাবে জান্নাতের রাস্তা আর খুঁজে পাবে না আর খুঁজে পাবে না তো আল্লাহ রাবুল আলমিনের অনুগ্রহ ওই সব ভাই বন্ধের ওপর যাদেরকে আল্লাহ পাক দিনের ওপর ইস্তেকাম অটলতা দান করেছেন এটি বড় নিয়ামত যে আপনাকে সব সময় পাঁচত্ব নামাজ পড়ার তফিক দান করেছে আপনার কাছে যদি রমজান মাসের পাঁচত্ব নামাজের আর এই সবল মাসের আর বাকি যে মাসগুলি রয়েছে সারা বছরের পাঁচত্ব নামাজের গুরুত্ব একই রকম থাকে বলুন আলহামদুলিল্লাহ যে আমার কাছে রমজানের জহর আসর ফজর আর অন্য মাসের এই ফারায়েজ কোনো পার্থক্য নেই কোনো পার্থক্য নেই আর যদি আপনাকে পার্থক্য লাগে রমজান মাসের নামাজ ছাড়া যাবে না বাকি মাসে পারলে ফজরটা পড়লাম না পারলে পড়ব কি হ্যাঁ ফজুর হ্যাঁ সে সবই করার চেষ্টা করি ফজরটা শুধু পারি না জি তো জানবেন যে আপনাকে আল্লাহ দিশে হারা ছেড়ে দিয়েছেন অসহায় ছেড়ে দিয়েছেন আল্লাহ পাকে তৌফিক আপনার সাথে নেই সাহায্য নেই সুতরাং দুনিয়াতে যখন রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন তখন আখেরাতেও জান্নাতে রাস্তা হারিয়ে দিতে হবে এর জন্য প্রস্তুত থাকেন যারা দিনের উপর অটল থাকে তাদের বড়ই ফজিলত রয়েছে কোরআন ইখের মেসুরা আকাফের আয়ত নম্বর তেরোতে রয়েছে ইন্নাল্লাহ নিশ্চয়ই যারা বলে যে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ অতপার তার উপর অটল থাকে সোমাস্তা কাম ইস্তে কামা অটলতা অবলম্বন করে ফলা খফুন আলী আল্লাহকে রব মেনে নিয়ে দিনের ওপর অটল অবিচল থাকে এই পথে চলছি একই রকম গতিতে চলল একই রকম গতিতে রমজানে যেমন আমার স্পিড ছিল বাকি এগারো মাসে আমার স্পিড আমার গতি থাকবে ইস্তে কামা রমজান মাসে যেমন আমি সোজা ছিলাম এ এখনো সোজা রোজার অবস্থায় সে আমার অবস্থায় যেমন রোজার দিন সোজা ছিলাম এখন ওই রকম আমি সোজা বক্র পতাবলম্ব করব না ফলা খফন আলিম তাদের কোনো ভয় নেই না দুনিয়াতে ভয় না আখেরাতে ভয় না মৌতের সময় ভয় না মৌতের পরে ভয় ওলা হোম ইহা জানুন আর তাদের কোনো দোষ চিন্তাও নেই কোনো চিন্তা নেই সামনে যাচ্ছে ভয় লাগে সামনে গেলে যদি রাস্তা নাচে না থাকে তো ভয় লাগে চোর ডাকাতের ভয় রাতের অন্ধকার অথবা অচিনা শহর হ্যাঁ জীবনে কোনোদিন ঢাকা যাননি আর ঢাকায় নেমেছেন জানেন যে গলিতে গলিতে চিন্তাই হয় তো একটা গলিতে ঢুকতেই ভয় লাগে লাগে না লাগে না তো সামনের দিকে যেতে ভয় লাগে আল্লাহ বলছেন সামনের দিকে যেদিকে মতের পরে যাচ্ছ ফলা খোফন কোনো ভয় নেই দিনের পর অটল থাকলে কোনো ভয় নেই আর বিদেশ যদি আসেন বাড়িতে স্ত্রী আর ছেলে মেয়ে ছেড়ে তাহলে দুশ্চিন্তা হয় যে ওদেরকে ছেড়ে আসলাম 
বেশি কিছু খরচ খরচ দিয়ে আসতে পারলাম না আর তারপরে যুবতী স্ত্রী না বালক ছেলে মেয়ে ওদের লেখা পড়ার কি হবে ওদের কে যত্ন করবে ওদের কে দেখাশোনা করবে এসব চিন্তা হয় না হয় না এগুলো পার্থিব চিন্তা আল্লাহ বলছেন যে তোমার মত যদি চলে আসে দিনের উপর অটল থাকা অবস্থায় এই দুশ্চিন্তাও নেই আমার স্ত্রীকে কে দেখবে বিধবা হলে আর আমার ছেলে মেয়েকে কে দেখবে এতিম হলে আর আমার সংসার কে দেখবে আমার টাকা পয়সার কি হবে জমি জায়গার কি হবে ওলা হোমি হাসদান কোনো চিন্তা নেই কোনো চিন্তা নেই সামনের দিকে না ভয় আমার পেছন দিকে যাদেরকে ছেড়ে গেলাম তাদের জন্য দুশ্চিন্তা কিন্তু শর্ত হচ্ছে আল্লাহকে রব হিসাবে মেনে নিতে হবে সন্তুষ্ট চিত্তে এবং তার সাথে সাথে ইস্তেকামা অটলতা লাগবে দিনের ওপর সরল পথে সে রাতে মোস্তাফিম অবিচল থাকতে হবে ডানেও না বামেও না ডানেও শয়তান বসে আছে বামে শয়তান বসে আছে কোনো দিকে ধর্মের নামে শয়তান বসে আছে শিরবিদাত করাবার জন্য আর কোনো দিকে দুনিয়ার বিভিন্ন পাপ সামাজিক পারিবারিক আর্থিক বিভিন্ন পাপে জড়িয়ে দেওয়ার জন্য আপনাকে শয়তান ওত পেতে বসে আছে সমস্ত কার পাপ থেকে নিজেকে যদি বাঁচিয়ে রেখে দিনের উপর অটল থাকতে পারেন তাহলে কোনো ভয় নেই কোনো চিন্তা নেই এই মর্মে সুরের ফুসালাতে বিস্তারিত এর ফজিলত রয়েছে দিনের উপর যারা অবিচল অটল তাদের ফজিলতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে সময়ের স্বল্পতার জন্য সে আতের তাফসির আর করছি না সুফিয়ার বিন আবদুল্লাহ সাকাফি রাজি আল্লাহ তালাম একজন সাহাবি নবী করিম সাল্লামে তিনি বলছেন যে আমি একবার রসুল্লাহ সাল্লাম বললাম যে ইয়ার রসুল্লাহ কল্লি ফিল ইসলাম কৌলান আমার এই মুসলিম জীবনে আমাকে একটা কথা শিখিয়ে দেন এমন একটা কথা শিখিয়ে দেন গুরুত্বপূর্ণ কথা লা আসাল আনু আহাদান বা দেখা আপনার পরে আর কাউকে যেন জিজ্ঞাসা করা না লাগে আমাকে শর্টকট কথা বলে দেন সংক্ষিপ্ত কথা বলে দেন যেটা দিয়ে আমি আমার দিনের উপর কায়েম থাকতে পারি নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম তাকে মাত্র দুটি কথা বলেছিলেন যেই দুটি কথা এই দুটি আয়তের সুরা ফুসলাতের আয়ত নম্বর তিরিশ এবং সুরায় আকাফের আয়ত নম্বর তেরোতে রয়েছে রব্বন আল্লাহ তুমাসম বললেন কুল তুমি বলো আমান্ত বিল্লা আমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি আমি আল্লাহর প্রতি ইমান নিয়ে এসছি আমি ইমানদার মানুষ বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নয় আমি সন্দেহ করি না আল্লাহ এবং তার অসুস্থ যা বলেছেন তাতে আমি ইয়াকিনের সাথে বিশ্বাসী এই বিশ্বাসের সাথে তো মাস্তাকিম তারপর এর উপর অটল হয়ে থাকো আপনার যেমন যেই বিশ্বাস নিয়ে রমজান মাসে ইবাদত বন্দি করেছেন লাইলাতুল কাদারে হাজার মাসের চাইতে বেশি সব পাবো যে বিশ্বাস নিয়ে আমল করেছেন যদি আমি তারাবে পড়ি আমার অতীতের কোন আখাতা মাফ হবে যে বিশ্বাস নিয়ে বাদ বন্দি করেছেন যে সে আম রোজা রাখলে অতীতের কোন আখাতা মাফ হয়ে যাবে রমজান মাসে রোজা রাখলে হ্যাঁ স্পেশাল জান্নাতের গেট রয়েছে রাইয়ান সেখান দিয়ে প্রবেশ করবো যে ইয়াকিনের সাথে আপনি রোজা এসব এবার বন্দি করেছেন সেই রকমই ইয়াকিন রাখবেন যে আপনি আল্লাহর সব সময় গোলাম রমজান মাসের পরে বাকি এগারো মাস যে রয়েছে বারো মাসের মধ্যে তাতেও আপনি ওই রকমই গোলাম যেমন রমজান মাসে আল্লাহর গোলাম সেই মুসলিমের হাদিস এটি আমন্দ বিল্লা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী এবং দিনের পর অবিচল সহজ কথা অর্থাৎ আপনাকে যদি জান্নাতে যেতে হয় আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হন আল্লাহ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হওয়া মানে আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাহ সাল্লামের প্রতি যেমন বিশ্বাসী হবেন তাদের কথাগুলো বিশ্বাসী হবেন আমি আপনাকে বিশ্বাস করি আপনার কথা বিশ্বাস করি না এটা চলবে দুনিয়াতে চলে যদি কাউকে বলেন যে ভাই আপনাকে আমি বিশ্বাস করি তাহলে আমি একটা কথা বলছি আপনাকে এই কথা আপনার বিশ্বাস করি হাসবে না লোকে হ্যাঁ জীবন খুব বিক্ষোভ রয়েছে বলছে আপনাকে বিশ্বাস করি আবার একটা কথা বলছি এটাই বিশ্বাস কোথাও এটাই বিশ্বাস করে আল্লাহর প্রতি ইমান মানে এই না যে আল্লাহ সত্তার প্রতি ইমান আল্লাহ আছেন আল্লাহ এক হ্যাঁ না আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস মানে আল্লাহ রবুল আলমিনের নামের প্রতি বিশ্বাস গোনাবলের প্রতি বিশ্বাস তার রঘুবুয়াতের প্রতি বিশ্বাস তার অলুহিয়াতের প্রতি বিশ্বাস তার আদেশ নিষেধের প্রতি বিশ্বাস তিনি যা সংবাদ দিয়েছেন তার প্রতি বিশ্বাস তিনি যা হুকুম করেছেন তার প্রতি বিশ্বাস তিনি যা নিষেধ করেছেন তার প্রতি বিশ্বাস আমান্ত বিল্লাহ যখন বিশ্বাস হয়ে গেছে সুতরাং এর উপর অবিচল হয়ে যাও অটল থাকো পৃথিবীর কোনো শক্তি সেখান থেকে যেন সহায়তে না পারে তোমাকে ডানে বামে বক্র পথে না নিয়ে যেতে পারে না মানুষ শয়তান না জিন শয়তান তোমাকে বাঁকা পথে নিয়ে যেতে পারে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের আমল স্থায়ী হইত সিজনাল হইত না আর আমলের ক্ষেত্রে মনে রাখবেন যে আমল কিছু রয়েছে ফরজ যেগুলো সম্পর্কে প্রত্যেক ব্যক্তিকে জবাব দিতে হবে আপনার আমলের জবাব আপনাকে দিতে হবে আমার আমলের জবাব আমাকে দিতে আপনাকে দিতে হবে না সুতরাং আমার পিছনে লেগে লাভ না লাভ নেই আর আপনার পিছনে আমার লেগে লাভ নেই আপনি নিজের চরকায় তেল দেন হ্যাঁ 
কি ফরজ নামাজ পড়ছে পড়ছে না আপনি আগে ঠিক করুন আপনার ইসলামিক লাইফটাকে ইসলামিক লাইফ বানান তারপরে দাওয়াত দেবেন সেটা আলাদা কথা কিন্তু না নিজের বড় বড় দোষ নজরে আসে না আর কারো ছোট খাটো দোষ নজরে আসছে এই যে চরিত্র এটা আমি অনেক ব্যাপক কথা একটা বলছি আজকাল মানুষের ব্যক্তি জীবনের সংশোধন নেই সরকার কি করছে আরে কি হচ্ছে সৌদি আরবে আরে কি হচ্ছে কাতারে কি হচ্ছে এই সব আরব দেশে এগুলো নিয়ে মেতে আছে সুবহানাল্লাহ এগুলো নিয়ে মেতে আছে আপনাকে জিজ্ঞেস করা হবে ধরেন আপনি আমি দুনিয়া থেকে চলে গেলাম কে আমি আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন আপনাকে যে তুমি তো সৌদি আরবে থেকেছো সেখানে কি হয়েছে জবাব দাও জিজ্ঞেস করা হবে নাকি তো কত মূর্খ আমরা যে এমন কিছু সম্পর্কে আমরা পেরেশান সময় এবং মস্তিষ্ক চিন্তা চেতনা এবং যে ক্ষমতাটা রয়েছে শারীরিক মানসিক সমস্ত ক্ষমতা লাগিয়ে দেয় অথচ এক পয়সার লাভ নেই আর একটা নেকিরও লাভ নেই কোন লাভ নেই মোহনাল স্পষ্ট এই বিষয়টি কোরআনে করিম একাধিক জায়গায় বলেছেন তিলকা অমতুল কাদ খালাদ অমুক কেমন ছিল আব্দুল কাদির জিলানি কে কেমন কেমন ছিলেন খাজা মনির বিচিস্তি কেমন ছিলেন আরে ভাই সে ভালো ছিলেন তাতে আপনার লাভ কি আর মন্দ ছিলেন তাতে আপনার লস কি এগুলো নিয়ে অনেকে ব্যস্ত না কোন লাভ নেই তাকে আল্লাহ যদি সবচেয়ে বড় বলি মানে নবীর চেয়ে তো বাড়িয়ে দেন তাতে আপনার লাভ নেই আর তাকে কমিয়ে দিয়ে আপনার লাভ নেই আর তার সম্পর্কে মন্তব্য ইতিবাচক করেও লাভ নেই আর নেতিবাচক করেও লাভ নেই তিলকা অম্মতুন কাদ খালাত তারা চলে গেছে কোন দেশ হোক সমাজ হোক ব্যক্তি হোক গোষ্ঠী হোক তারাও চলে গেছে তিলকা অম্মতুন কাদ খালাত ওরা এক জাতি ছিল গোষ্ঠী ব্যক্তি ছিল দল ছিল চলে গেছে লাহা মা কাসাবাত তারা যা করেছে তা পেয়ে গেছে ওয়ালাকুম মা কাসাব তুম তোমরা যা করেছো তা পাবে তোমরা ভালো করে শোনেন কোরআনের কথা কি বলছে আল্লাহ তোমরা যা করেছ ওয়ালাকুম মা কাসাব তুম তোমাদের কি তো কর্মের ফল তোমরা পাবে আপনি কি করলেন এটা দেখেন অমুক লোকটি ভালো না সবসময় তার চরিত্র এরকম হ্যাঁ ও হচ্ছে বদমেজাজ হ্যাঁ ও শুধু মানুষের সাথে এরকমই করতে থাকে এগুলোতে যথেষ্ট আমাদের সবাই নিয়ে নেয় সেটা ফেসবুকে হোক অথবা হোয়াটসঅ্যাপে হোক অথবা অন্য কোথাও হোক আর অথবা কোনো একটা বৈঠকে হোক আরে ও এই করলো সেই করলো জানেন আরে ও জানেন জানেন ও এইরকম করলো আরে ভাই ওই রকম করলো ও আল্লাহর কাছে জবাব দিই আপনার তাতে কি আপনি কি করলেন সেটা দেখেন এমন এমন কে আজকে নিজেকে এঙ্গেজ করে দিয়েছে আজকালকার মুসলিমরা যারা কিছু ভালো আমল করে তাদের অবস্থা বলছি এমন কাজে নিজেকে ব্যস্ত করে দিয়েছে যে কোনো লাভ নেই বরং নিজের জন্য বিপদ টেনে নিয়ে আসবে এগুলি তাদের বলছিলাম নবী করিম সাল্লামের আমল ফরজ আমল আর ফরজের পরে বাকিটা হচ্ছে কি হ্যাঁ নফল সে নফলের মধ্যে কিছু সন্ন্যাত কিছু নফল কিন্তু এমনি প্রথম ভাগ হচ্ছে ফরজ অজের আর তারপরে হচ্ছে নফল যেগুলোর মধ্যে কিছু সন্ন্যাত আছে কিছু সন্ন্যাত না এমনি নফল আছে জি হ্যাঁ অতিরিক্ত আমল করলে পাবেন কিছু না করলে কোনো গুণা নেই আর ফরজ অজের সম্পর্কে জবাব দিতে হবে নবী করিম সাল্লাম সাহাবাইকরামদের ফরজে কোন রকমের ঘাটতি ছিল না ফরজ রমজান মাস গায়ের রমজান একই রকম তাদের কোয়ালিটি ছিল ফরজে তারপরে নফলের পালা আসছে নফলের ক্ষেত্রে নবী করিম সাল্লাম সাহাবাইকরামদের আদর্শ এইরকম নয় যে নফলগুলি শুধু রমজানেই সীমিত আর এগারো মাস নফল নেই এরকম নয় সন্নত মুস্তাহ কাজগুলি নেকির আমলগুলি যেগুলি ফরজ মাই সন্নত মুস্তাহ নফল সেগুলি শুধু রমজান মাসে আর বাকি সময় নয় এরকম ছিল না মনে রাখবেন কিন্তু আমাদের অধিকাংশ মুসলিমদের যার পাঁচত্ব নামাজি তাদের আলহামদুলিল্লাহ ফরজটা ঠিক আছে নফলের ক্ষেত্রে তাদের নফল অধিকাংশ নফল আমলগুলি রমজানের সাথে সীমিত কোরআন তে লাউত রমজানের সাথে সীমিত তার আগে শুধু রমজান মাসে এগারো মাস এ একটা রাতেও তার তৌফিক হইল না যে একদিন তাহাজুদ পড়ি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করি হ্যাঁ রোজা সেয়াম শুধু রমজান মাসের সাথে সীমিত এগারো মাস চলে গেল কোন একটি সেয়াম সন্নত মুস্তাব নফল রোজা রাখার তৌফিক হইল না এইরকম আমল ছিল না সর নবী করিম সাল্লা সাল্লামের সাহাবাই কেরামদের এই মর্মে বেশ কিছু হাদিস আছে হাদিসের দু একটি বাক্য আপনাদেরকে শোনায় মায়ের সরজি আল্লাহ তালা আনা থেকে বর্ণিত সহি মুসলিমের হাদিস রসুল্লাহ সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় আইয়ুল আমালে আহাব্বইল আল্লাহ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল কোনটি 
কোন ধরনের আমল আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় আল্লাহ বেশি ভালোবাসেন বললেন নবী সাল্লাম আদুয়া আল্লাহ যেই নফল সন্নত আমলগুলি স্থায়ী হয় যদিও পরিমাণ কম যদিও পরিমাণ কিন্তু স্থায়ী পাঁচ অক্ত নামাজে বারো রাকাত অথবা দশ রাকাত সন্নত পড়ছেন হ্যাঁ কম পরিমাণের দিক থেকে বেশি নাকি সারা দিনে বারো রাকাত বা দশ রাকাত কি পড়ছেন সন্নাতে রাতে পড়ছেন নামাজের ফরজ নামাজের আগে বা পরে বেশি না কম কম কিন্তু নবী করিম আমল হতো স্থায়ী এমন নয় যে কিছুদিন দিনে একশো রাকাত করে নামাজ আর কিছু সময় এমন গেল যে শুধু কোন রকম ফরজ তারাই করছে সন্নাত নেই এরকম নয় আসলে নবী সাল্লাম যখন আমল করতেন আমলকে স্থায়ী করার চেষ্টা করতেন ইস্তেফার তো বা ইস্তেফারি কেনেন এই এই হাদিসের আলোকে আমাদের অনেকে আছেন ভালো আমল করেন আর এটা দিনদার ধার্মিক ভাইদের জন্য বলছি বেদিন বা ওই যারা ফরজ অজেবে ঘাটতি রাখে তাদের জন্য বলছি না মাঝে মধ্যে মাসা আল্লাহ দিনে দু চার আজকে পাঁচশো বার ইস্তেফার পড়েছে উদাহরণস্বরূপ বলছি বা একশো বার পড়েছে ইস্তেফার পড়েছে আজকে আমি সুভান আল্লাহ আহমদি একশো বার বা দুশো বার পড়েছি সুভান আল্লাহ আহমদি সুভান আল্লাহ আজিম আজকে একশত বার পড়েছি আমলের তরিকা ছিল না তাদের তরিকা ছিল প্রতিদিন কিছু না কিছু হ্যাঁ সন্নত নফল আমল থাক প্রতিদিন কিছু না কিছু সন্নত নফল আমল থাকবে উমল মামিন আয়সার আদি আল্লাহ তালানহাকে জিজ্ঞাসা করে একজন তাবি কেই ফাঁকান আমল নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম নবী সাল্লামের আমল কেমন ছিল আমলের কোয়ালিটি হালকানা খুস্ত সাইয়া মিনাল আইয়ামে বিশেষ কোন দিনকে খাস করে ওই দিনে অনেক বেশি বাদবন্দি যেমন আমাদের ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে বিদাতপন্থীদের আমলের কোয়ালিটি সারা বছর কিছু নেই এক রাত ছবি না পড়া শুরু করলো কি বলে সবই নেই বলে না সারা রাত চলছে সারা রাত চলছে আর একটা নাম হচ্ছে সব বেদারি সাংগঠনিক সব বেদারি বুঝেন বুঝেন না সংগঠন লোকদেরকে সারা রাত জাগাচ্ছে সারা বছর দুই রাখাত তাহার জন্য দুই রাখাত ভেতরের সাথে যে পড়ে বছর আগে কোনো দিন না সারা বছর গোটা এক রাত সব বেদারি করাচ্ছে এগুলো বিদাতিদের কোয়ালিটি এগুলো কিন্তু নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবাই কেন্দ্র আমলের কোয়ালিটি শোনেন কোনো বিশেষ দিনকে খাস করতেন যেই দিনগুলি খাস আছে সেগুলি যেমন লাইলা তোর কাদা সেগুলি ছাড়া কোনো একটা দিন বৃহস্পতিবার রাত বা জুমার রাত কি এই যে রাতটি আজকের রাত জুমার রাতে বিশেষভাবে লম্বা ইবাদত করতেন হ্যাঁ সোমবারের রাতে বেশি করে ইবাদত করতেন এরকম ছিল না বিশেষ তালেবার জিজ্ঞাসা করলেন একজন তাবেই মা আয়সার আজি আল্লাহ তালানাকে তিনি বললেন লা নবী সাল্লাম কোনো একটি দিনকে খাস করতেন না যেমন বিদ্যার্থীদের আমলের কোয়ালিটি হ্যাঁ সবে কি সবে মেরাজ সাতাইশে রজ সারা রাত এবাদত বন্দুকি চলছে এরকম করেছেন নবী সাল্লাম এই প্রশ্নে কি এটা জিজ্ঞেস করা হয় নাই অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হয়েছে সবে বা রাত পনেরো সাবার রাতে চলছে সারা দিন রোজা রাখলো আর সারা রাত নফল পড়বে আর দলে দলে কবর জিয়ারত করবে এই রকম আমল কি রসুল উল্লাহ সাল খাস করে করেছেন জিজ্ঞাসা করলেন উত্তরে বলছেন মা এসে বলছেন না কানা আমাল দিমা রসুল্লাহ আমল ছিল স্থায়ী যে আমলটা করতেন কন্টিনিউ করতেন স্থায়ী করে যেতেন যে আমলটা শুরু করেছেন বারো রাকাত বা দশ রাকাত সন্ন্যাত পড়ছেন পড়ে যাচ্ছেন সোমবার বৃহস্পতিবার রোজা রেখে যাচ্ছেন প্রতি সোমবারে বৃহস্পতিবার বৃহস্পতিবার রোজা রাখছেন তাহাজুদ ধরেছেন তো প্রতি রাতে তাহাজুদ পড়ছেন এগুলো স্থায়ী আমল স্থায়ী আমল ফরজ আমলের সাথে সাথে নফল আমল বলি এটি হচ্ছে সওয়াল মাস আজকে সওয়াল মাসের বারো তারিখ চলে গেল তেরো তারিখের রাত এই সওয়াল মাসে নফল সে আম রয়েছে এই নয় যে রমজান মাসের সে আম রোজা শেষ হয়েছে মানে আর সারা বছর রোজা নেই না মাঝে মাঝে রোজা সে আম আছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে সওয়াল মাসের এই ছয়টি রোজা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি সহি মুসলিমের এই হাদিস হাদিস নম্বর এক হাজার নয়শো চুরাশি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম থেকে আবু এই আনসারি রজি আল্লাহ তালা বর্ণনা করছেন বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাম যে মানসামা রামাদানা 
যে ব্যক্তি রমজান মাসের সে আম পালন করলো রোজা রাখলো তারপরে ছয়টি সওয়াল মাসের সে আম পালন করলো রোজা রাখলো ছয়টি রোজা রাখলো এখন মাত্র বারোটি গেছে এখনো রাখতে পারবেন ছয়টি দিন হ্যাঁ এই ছয়টি রোজা রাখলো যদি এই ছয়টি রোজা রাখে রমজান মাসে রোজা রাখলো এই ছয়টি রোজা রাখলো কি পাবে তার জন্য সওয়াব হবে নেকি হবে সারা জীবন সে আম পালনের রোজা রাখা কি পাবে রমজান মাসের তিরিশ উনত্রিশ হলো তিরিশের সওয়াব দেবেন আল্লাহ করেছেন উনত্রিশ আমরা তো করিনি না আমরা করেছি নাকি সুতরাং উনত্রিশও যদি হয় তো তিরিশেরই সওয়াব পাবো আমরা আমরা প্রস্তুত আছি তিরিশ আল্লাহ যদি তিরিশ মাস করতো আমরা তিরিশ আল্লাহ আমাদের কিছু ডিসকাউন্ট দিয়ে দিলেন তাই না উনত্রিশের চাঁদ হয়ে গেল তিরিশ ওই দিকে হইল আর ছয় কত হইল ছত্রিশ ছত্রিশে দশ দিয়ে গুণ দেন কত হবে তিনশো ষাট আর বছর কত দিনে তিনশো ষাট দিনে মান জাবিল হাসানাতে ফালাহ আসুর আমসালে কোরআনে কেমি কে আজ মহান আল্লাহ সাদ করছেন কেউ যদি নেকি করে তাহলে তার জন্য দশ গুণ রয়েছে এটা মিনিমাম কম পক্ষে দশ গুণ রয়েছে তাহলে ছত্রিশ দশে তিনশো ষাট হয়ে গেল প্রতি বছরে যদি আপনার লাইফে এই অভ্যাস করে নেন ভালো অভ্যাস এবাদতি জিন্দেগি রমজান মাসের শ্যাম পুরো পালন করলেন তিরিশ উনত্রিশ তারপরে ছয়টি রোজা রাখলেন তিনশো ষাটটি রোজার শ্যামের সওয়াব পেলেন আপনি এইভাবে সারা জীবনে যেন আপনি কি করছেন শ্যাম পালন করছে রোজা রাখছেন এই রোজার শ্যামের নেকি পেতে থাকলেন আল্লাহ রবুল আজর নেক আমলে অংশ নেওয়ার তৌফিক দান করেন তাহলে আমাদের নফল এবাদত বন্দিগি শেষ হয়ে যায়নি নফল এবাদত বন্দিগির মধ্যে হচ্ছে ফরজ অনেকে মনে করেন যে তারাবি পড়ে নিছি আর আল্লাহ যদি করে তো আবার যখন রমজান আসে আবার তারাবি পড়ো তাই না এটা তো অনেক লোকেরই কথা অনেকে জানার পরে এরকম কথা বলেন যেটা হচ্ছে তারাবি সেটি হচ্ছে তাহাজ্জুদ রমজান মাসের তারাবি শেষ হয়েছে কেয়ামে রমজান শেষ হয়েছে কিন্তু কেয়ামুল্লাহ তারাবি তো শেষ হয় দেয় তাহাজ্জুদ তো শেষ হয়নি তাহাজুদ শেষ হয়েছে হ্যাঁ তারাবি এবং তাহাজ্জুদ ফজিলতে পার্থক্য আছে না না একই নামাজ পার্থক্য হচ্ছে যে রমজান মাসের এই নামাজ এই সলাদ জামাত সহকারে পড়া সন্নত নবী এ কেরিম সাম তিন দিন পড়েছেন এবং তার বোমা রাজি আল্লাহ তিরিশ দিন এই জামাত কায়েম করেছেন সুতরাং রমজান মাসের এই নামাজটি এগারো রাখাত নামাজ জামাত সহকারে পড়া উত্তম সন্নাত আর বাকি এগারো মাসে প্রতিটি রাতে আপনি এত সংখ্যায় আট দিন এগারো রাখাতে আপনি নামাজ পড়বেন যার নাম হচ্ছে তাহাজুদ বা কেয়ামুল্লাহ বা সলাতুল্লাহ এই মর্মে সহি মুসলিম হাদিস আছে পি নবী মোহাম্মদ রসুর উল্লাহ সাল্লাম থেকে আবহাওয়া রজি আল্লাহ তালা বর্ণনা করছেন আফজাল শ্যামে বাদা রমজান সৌম শাহর ইল্লাহিল মোহাররাম রমজান মাসের শ্যাম রোজার পরে সবচেয়ে বেশি ফজিলতপূর্ণ মহত্বপূর্ণ উত্তম উৎকৃষ্ট রোজা হচ্ছে হ্যাঁ মহরম মাসের রোজা মহরম মাসের কোন রোজা দশই আসুরা দশই মহরমের রোজা যার সাথে একটা লাগাতে হবে আরো নয় এবং দশ কারণ ইহুদিদের বিরোধিতা করা হচ্ছে নবী এ করিম সাল্লাহ আলিসাল্লামের নির্দেশ এটা হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম রোজা কিসের পরে রমজান মাসের রোজা শ্যামের পরে নামাজের ক্ষেত্রে সলাতে আফজাল সাথে বাদাল ফারিদা সলাতুল্লাহ ফরজ সালাতের পরে ফরজ নামাজের পাঁচ অক্ত নামাজ ফরজ পাঁচ অক্ত সতর রাখাত নামাজ যে ফরজ এরপরে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট নামাজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মহত্বপূর্ণ নামাজ হচ্ছে সলাতুল্লাহ রাতের নামাজ রাতের নামাজ মানে কোন নামাজ তাহার যদি নামাজ এটা হচ্ছে সঠিক ব্যাখ্যা যদিও কিছু আলেমরা এ হাদিসের ব্যাখ্যা বলে সলাতুল্লাহ রাতের নামাজ মানে এশান নামাজ হ্যাঁ রাতের নামাজ মানে ফজুর নামাজ এই ব্যাখ্যাগুলি করেছেন কিন্তু এই ব্যাখ্যা দুর্বল সঠিক হচ্ছে সলাতুল্লাহ হচ্ছে কেমুল্লাইল হ্যাঁ বা তাহাজুদের অপর নাম তাহাজুদ হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম নামাজ আপনার রমজান শেষ হয়েছে আপনার তেয়াম তারাবি শেষ হয়েছে আপনার রমজান মাসের শ্যাম রোজা শেষ হয়েছে কিন্তু বাকি সোমবার বৃহস্পতি রোজা শেষ হয়নি মাসে তিনটা রোজা শেষ হয়নি তারপরে আপনারই সওয়াল মাসের রোজা আছে এরকম মহরমের মাসের রোজা শেষ হয়ে যায়নি আসছে তারপরে তাহাজুদ তাহাজুদ আসছে ফরজ নামাজের পরে সুতরাং এগুলোতে অংশ রাখবেন তাহাজুদের যে কত ফজিল সুরা এবং ইসরাইল যার অপর নাম সুরাতুল ইসরা তার উনাশি নম্বর আয়তে মহান আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে হুকুম করছেন তাহাজুদ পড়ার অমিনা লাইলে ফতেহাজ্জাদ বিহি না ফেলা তাল্লাহ নবী 
মোহাম্মদ সাল্লাম তুমি রাতের কিছু অংশে কি করো তাহাজুদ পড়ো রাতের কিছু অংশে তাহাজুদ পড়ো যেটা তোমার জন্য অতিরিক্ত না ফেলা তার লাগ না ফেলা তার লাগার একটি অর্থ হচ্ছে এটা ফরজ নয় ফরজের ওপর অতিরিক্ত আরেকটি অর্থ হচ্ছে যে তোমার উম্মতর উপর ফরজ নাই কিন্তু তোমার উপর ফরজ যারা বলেছেন রবিসার উপর তার যদি ফরজ ছিল তারা বলছেন যে তোমার জন্য এটা অতিরিক্ত নির্দেশ যে তোমাকে বাধ্যতামূলক তাজুদ করতে হবে আর আরেক দল বলছেন যে না ফেলা তার লাগবে না নফল নামাজ ফরজ নাই তাহাজুদ বরং নবী করিম সাল্লাহ আলী ইসাল্লামের উপর সুন্নত ছিল আর অম্মতের জন্য সুন্নত এই তাহাজুদের অনেক ফজিলত রয়েছে তাহাজুদ পড়লে যে তার উপকারিতা রয়েছে তার কিছু কারিতা এই হাদিসটি তো রয়েছে যেটা আপনাদেরকে শোনেন আবু আবু মামা রাজি আল্লাহ তালানো থেকে বন্দিত রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন আলাইকুম বিয়ামিল্লা তোমরা তাহাজুদ কি আঁকড়ে ধরো তাহাজুদ পড়ো তোমরা তাহাজুদ পড়লে আপনি যেন উত্তম চরিত্র গ্রহণ করলেন কার আম্বিয়া রসুল গণের সিদ্দিকিন সোহাদা এবং সলেহিন সুতরাং তাতে একটা অংশ রাখার চেষ্টা করেন सान्निध्य लाभ है तहजुदर मध्यम शुद्ध फरज दिए जथेष मन कर लाभ माध्यम आल्ला नैकट्य प्राप्त हो आल्ला निकटवर्ती होते আল্লাহ রবুল্লাহ কাছে মোস্তাজাব দাওয়া হইতে পারবে হতে পারে যে তোমার দোয়া আল্লাহ কবুল করেন এবং অনেক তাহাজুদ গুজারদেরকে দেখা গেছে যাদের রুজি হালাল যারা শিখ মুক্ত যারা জালেম নাই তাদের দোয়া কবুল হয়ে থাকে সুতরাং তাহাজুদ পড়ার মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করুন তিন নম্বর উপকারিত মাকফারাতুলিসাইয়া তাহাজুদ পড়লে গোনা খাতা মোচন হয়ে যায় কেন প্রতিদিন ভুল ভ্রান্তি মোচন হয়ে যাচ্ছে অন্যায় সব মাফ হয়ে যাচ্ছে আর কি প্রোটেকশন সুরক্ষার ব্যবস্থা তাহাজুদের মাধ্যমে মানুষ পাপ মুক্ত হয় পাপে বাধা সৃষ্টি করে তাহাজুদ দেখেন মানসিক বাধা একটা আমি পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ছি ফজর নামাজ পড়ছি আমি ঘুম ছেড়ে কত মাত্র এক দুই ঘন্টা ঘুম হইলেও ফজর পড়ি আমি এতেই তো অনেকটা গোনা থেকে আপনি বেঁচে থাকবে তাই না যারা ফজর পড়ে তাদেরকে এইভাবে আল্লাহ গোনা থেকে বাঁচান তারপরে যারা তাহাজুদ পড়ে এত ছোট রাত তারপরে ফজরও পড়ি আবার তার এক ঘন্টা আগে উঠে বা দুই ঘন্টা আগে উঠে আমি তাহাজুদও পড়ি আর আমি গোনা করব আমি অন্যায় কাজ করব আমি হারাম খাবো আমি সুদ খাবো আমি বেইমানি করবো আমি মিথ্যা কথা বলবো সুবহান আল্লাহ এইভাবে অমান হা তুলের ইসমে গোনা থেকে বিরত রাখবে আপনার তাহার যুদ্ধ কয়টি গুণ হইল চারটি না এই চারটি সহি সনদে বর্ণিত পাঁচ নম্বর যেটা তার সনদ দুর্বল উপকারিতা সেটা হচ্ছে মাতরাদা তুললে দায় আনিল জাসাদ শরীরের ব্যাধিকে বিতাড়িত করবে তাহার যুদ্ধ শরীরের রোগকে কি করে বিতাড়িত করে রোগ মুক্ত করে এই বাক্যটি সম্পর্কে আল্লাহ আসাদ আর বাণী রাহমাল্লাহ বলেছেন যে হাদিসটি বা এই অংশটুকু সহি নয় মোসনাদ আহমদ ত্রিমিজি মোস্তাদ রাখ হাকিম বা এই হাকিতে এই হাদিসটি রয়েছে এবং হাদিস সহি যেসব নফল এবদ বন্দি করে তার মধ্যে মাসে তিনটি করে রোজা রাখা চাঁদের মাসের তেরো চোদ্দ পনেরো এই যদি রোজা রাখেন তিনটি তার তিন দশে কত পাওয়া যাবে তিরিশ তাহলে প্রতি মাসে এগারো মাস ধরে যদি তিনটার করে রোজা রাখেন তাহলে সারা বছরের অতিরিক্ত হইল হলো না হলো না হ্যাঁ হলো না হলো না তাহলে যদি আপনি বাঁচেন ধরেন ষাট বছর ষাট বছর পঞ্চাশ বছর যদি রোজা রাখতে পারেন পঞ্চাশ বছর যদি রোজা রাখতে পারেন তাহলে অতিরিক্ত পঞ্চাশ হ্যাঁ আর নেন পঞ্চাশ বছর রোজা রেখে যান আরো সারা জীবনের রোজার আপনি সব পঞ্চাশ বছর সারা জীবনের সব আপনার আপনার শুধু তিন দিনের সব না গোটা আপনার লাইফটাই যেন আপনার রোজার এতে একটা লাইফ হলো পঞ্চাশ বছরের আর আরেকটা হইল রমজান প্লাস সল মাসের ছয় দিয়ে তাহলে পঞ্চাশ বছরের রোজা আপনাকে কত বছরের মানুষ বানিয়ে দিল আমলের ক্ষেত্রে একশো বছর বানাইলেন না বানাইলেন না না বুঝলেন না আমার কথা বুঝেছেন জি হ্যাঁ
মনে রাখবেন এই নফল আমলগুলি তখনই কাজে আসবে যখন আপনার ফরজ ঠিক থাকবে যখন আপনার ফরজ ঠিক থাকবে আগে ফরজটা ঠিক রাখবে ফরজ ছাড়া আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা যায় দেয় ফরজ ছাড়া আল্লাহকে রাজি করা যায় দেয় ফরজ নেই নফলের পাহাড় রয়েছে কখনো মুক্তি পাওয়া যাবে না তখনও মুক্তি পাওয়া যাবে না এই উদাহরণটি আমি প্রায় দিতে থাকি কারণ আপনার ডিউটি করে ভালো করে বুঝেন সৌদি আরবে ডিউটি করেন আট ঘন্টা হচ্ছে আসল ডিউটি তাই না আর অতিরিক্ত আর চার ঘন্টা হচ্ছে হ্যাঁ ওভার ডিউটি ওভার টাইম ঠিক না কত বারো ঘন্টা হইল এমন কোন কর্মচারী আছে এমন কর্মচারী আর এমন মালিক যে বলছে মালিক বলছে অথবা তার কর্মচারী কর্মচারী মালিককে বলছে যে আমি আট ঘন্টা ডিউটি করতে পারবো না কারণ আট ঘন্টা ডিউটিটা রোদরে পড়ে আর ওই বাকি যে চার ঘন্টা সন্ধ্যাবেলা শুরু হয় ওই চার ঘন্টা ওভার টাইমটা করে দেবো এমন কোন মালিক পাবেন আর এমন কোন কর্মচারী পাবেন পাওয়া যাবে কি রাখবে নেক্সিট লাগিয়ে তাড়িয়ে দিবে তাড়িয়ে দেবে এইরকম লেবারের প্রয়োজনে যে বলছে আমি ওভার টাইম করব কিন্তু আসল ডিউটি করবো না আপনাকেও রাখবেন আমাকেও রাখবে না কাউকে রাখবে না রাখবে নাকি ওই রকমই আল্লাহ রব বলেন এই রকম লোকদেরকে যারা রমজানের তারাবি একটি তারাবি ছাড়েনি এক ভাই বলছে ওকে কয়েক বছর আগে কথা বলছি কোনো একটা বাজারের জন্য বলছি এসা পরে আমার এই বাজারটা করে দেবেন তো ও ভেবে এসে যে এসা পর মানে তারাবির আগে হয়তো শেখ যেতে বলবে নাকি বলছে শেখ আমি একটিও তারাবি ছাড়ি না আলহামদুলিল্লাহ আমিও তারাবি ছাড়ি না কি বলতে চাইছেন এতে যদি মনে করেন আমি তারাবি দিয়ে দিয়ে শুধু জানাতে যাবো কিন্তু ফজর ঠিক নাই তাহলে আপনি ভুলে আছেন ঠিক না হ্যাঁ আপনার ফজর সহ যদি তারাবি থাকে তাহলে কাজে আসবে কিন্তু ফজর নেই মাঝে মাঝে আর তারাবি একটিও তারাবি ছাড়েনি যেই লোকটি বলছে একটা তারাবি গত রমজানে ছাড়িনি ওকে জিজ্ঞাসা করে ফজর বলছে মাঝে মাঝে ফজরে উঠতে পারিনি বা উঠিনি জানা পাবে কখনো পাবে না ইসলামকে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করে সহি মুসলিমের হাদিস হাদিস নম্বর তিনশো চুয়াল্লিশ আবু হরজি আল্লাহ তালাম থেকে বন্ডিত পেনি মোহাম্মদ রসুর উল্লাহ সাল বলছেন আসলামাতুল খামস পাঁচ অক্ত সলাত পাঁচ অক্ত আগে পাঁচ অক্ত নামাজ সত্র রাকাত নামাজ আজকাল সারা বিশ্বে মুসলিমদের অবস্থা হচ্ছে জুমা ঠিক আছে জুমা পড়া মুসলমান আর ঈদ পড়া মুসলমান ঠিক না তারাই পড়া মুসলমান এদের অভাব নেই হজ করা মুসলমান অভাব নেই ওমরা করা মুসলমান অভাব নেই মক্কায় হোটেল পাওয়া যাচ্ছে না এই দিয়ে জান্নাত পাওয়া যাবে না আর এই দিয়ে পৃথিবীতে খেলাফত পাওয়া যাবে না আর এই দিয়ে আল্লাহ পাকের সাহায্য আসমান থেকে নেমে আসবে না এই দিয়ে কখনো বিজয় আসবে না যা নাসরুল্লাহ আলফাত কখনোই বাস্তবায় হবে না ভালো করে শুনবেন ভালো করে শুনে রাখেন আগে আর সলাহতুল খামস পাঁচ অক্টোবর আমার টিভি দল তারপরে অল জুমা তুই আল জুমা তারপরে প্রত্যেকটি জুমা ও রামজান ওই রামজান তারপরে তিন নম্বরে প্রতিটি রমজান ঠিক থাকলো রমজান মাসে সেয়াম ফরজ ঠিক থাকলো তারপরে কেয়াম আর বাকি নে কামল ঠিক থাকলো চেষ্টা করলে এই যদি করো এইভাবে তোমার ইসলামটাকে বোঝো এবং পালন করো মোকা ফেরাত এর মাঝে যে গোনাগুলি হবে পাপগুলি হবে সেগুলিকে মোচন করে দেবে পাঁচ অক্ত নামাজে পাঁচ অক্ত সালাতে জুমাতে আর রমজানে কি করবে এর মাঝের পাপগুলিকে মোচন করে দেবে মুছে ফেলবে শর্ত আছে छोट छोट गुना गुली पांच नाम साफ हो जाए जुमार माध्यम साफ हो जाए रमजान श्याम क्या माध्यम गफिर अतीत গোনা খাতা মাফ হয়ে যাওয়া মানে সাগিরা গোনাগুলি মাফ হয়ে যাবে তাহলে আগে আমাদেরকে পাঁচ অক্ত নামাজ ঠিক রাখতে হবে যে সব মুসলিমরা পাঁচ অক্ত নামাজে ঘাটতি করেন ফজর সবচেয়ে ভারী মনে রাখবেন যে এখনো মনা ফেকি আপনার অন্তর থেকে যায়নি আপনার আমল থেকে যায়নি আপনি আমলই নেফাক কপটতাই আছেন সুতরাং নেফাক মুক্ত না হইলে কখনো জান্নাত পাওয়া যাবে না আল্লাহ রবুল্লাহ যেন এইভাবে ইসলামকে বুঝার তৌফিক দান করেন রমজান মাসের বহু 
সুন্নত নফল মুস্তাহাব আমল শেষ হয়ে গেছে কিন্তু সারা বছর সব সময় বহু নেক আমলের রাস্তা খোলা আছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে পাঁচ অক্ত সলাতের পরে যতগুলি জিকির আজকার আছে সবগুলি হেফাজত করা নিয়মিত যেমন রমজান মাসে জিকির আজকার করেছেন আপনি আজকার বারো সলা হ্যাঁ পাঁচ অক্ত নামাজের পরে জিকির আজকার গুলি ওই রকমই সকাল সন্ধ্যার জিকির আজকার গুলি যেমন তসবি তাহলিল করেছেন ঠিক ওই রকমই তার মধ্যে একটি হচ্ছে তেত্রিশ বার যদি এই আমলটি নিয়মিত করতে পারেন অভ্যাস্ত হয়ে যান আমি সলাতের পরে এই তসবি না করে উঠব না আর যদি উঠেও যাই ইমার্জেন্সি অনেক সময় থাকে উঠে যেত আমাকে তাহলে আমি চলতে চলতে পুরা করে নেব ড্রাইভিং করতে করতে পুরা করে নেব হ্যাঁ যে কোনো অবস্থায় পুরা করব তারপরে কাজে লাগব জবান অতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের সাথে কথা বলায় ব্যস্ত হবে যতক্ষণ পর্যন্ত এই জিকির আজকারগুলি আমি কমপ্লিট না করে দেব এইরকম হয়ে যান আপনি তাহলে নবী সাহেব বলছেন ফজিল গফের আতলাহুজুন বহু এই তসবি সুরহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর আর কালেমা তহিদ দিয়ে একশতবার পুরা করলে তার গোনাগুলি মাফ করে দেওয়া হবে যদিও তার গোনা সাগর মহাসাগরের যত ফেনা আছে যত ময়লা আবর্জনা আছে খড়কুটা আছে তার সমান হয়ে যায় কত বিশাল বিশাল সাগর মহাসাগর রয়েছে আর কত যে ময়লা আবর্জনা এতে আছে সুভানাল্লাহ এত পরিমাণ যদি গোনা হয়ে যায় তবু মাফ হয়ে যাবে চিন্তা করুন তার এই আমলগুলি কে কন্টিনিউ করার চেষ্টা করবেন সাগর মহাসাগরের ময়লা আবর্জনার মতো যদি তার গোনা থাকে বড় বড় অনেক পরিমানে গোনা রয়েছে কিন্তু মনে রাখবেন কাবিরা গোনা হইলে তব শর্ত রয়েছে কাবিরা গোনার ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয় এটা হচ্ছে আলেসন নকল জামাতের আকিদ আমল এইরকমই দিনে একশত বার করে রয়েছে এর উপর আমল করলে দশটি গোলাম স্বাধীন করার সব পাবেন একশোটি নেকি লিখা হবে একশোটি গোনা মাফ করা হবে শৈতান থেকে সারা দিন সুরক্ষিত থাকবেন আজকাল জিন শৈতান আর মানুষ শৈতান আমাদের অনিষ্টের জন্য লেগে আছে লেগে আছে জিন শৈতান মানুষ শৈতান থেকে যদি হেফাজতে থাকতে চান তাহলে মোবাইল নিয়ে কত ঘন্টার পর ঘন্টা নেট নিয়ে বসে থাকছেন আল্লাহর কাছে কি হিসাব দেবেন যে আট দশ মিনিট আমি জিকির আজকার করতে পারিনি আর মোবাইল আমার দিনে পাঁচ ঘন্টা থেকে দশ ঘন্টা মোবাইল ইউজ করেছি জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকেন আল্লাহ পাক যেন তৌফিক দান করেন এবং আল্লাহ পাক বিনা হিসাব আমাদেরকে জান্নাত দান করেন এছাড়া আস্তা ফেরুল্লাহ সম্পর্কে এটা দিয়ে শেষ করছি কারণ আমাদের ভুল ভ্রান্তি হতে আছে আস্তা ফেরুল্লাহে এই হাদিসটি মুস্তাদার খাকেমে আছে আল্লামা আলবানি তার সিলসিলা সাহিহার দুই হাজার সাতশো সাতাইশ দুই হাজার সাতশো সাতাইশ নম্বর হাদিস এ সহি বলেছেন যদি কেউ এই ইস্তেফারটি পড়ে একবার আস্তা ফেরুল্লাহ জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে আসে কাবিরা গুনা এটা ছোট গুনা নাই যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে আসা মানে কাফেরকে সাহসী বানিয়ে দাও কাফেরের মনোবলকে শক্তিশালী করে দাও মুসলিমদের মোমিনদের মনোবলকে একবার দুর্বল করে দাও ভেঙে ফেলা এই রকমের কাবিরা গোনা যে সাতটি ধ্বংসাত্ম গোনার একটি গোনা বলা হয়েছে সেই ওখানে হাদিসে কাবিরা গোনা পর্যন্ত মাফ হইতে পারে এই জন্য আলোচনা তাল জামাত বলছেন যে সাগিরা গোনাগুলি নেক আমলগুলির মাধ্যমে সুন্নত নফর মুস্তাহাব আমলের মাধ্যমে মাফ হয়ে যাবে ফরজের মাধ্যমে মাফ হয়ে যাবে আর কাবিরা গোনাগুলির ক্ষেত্রে আশা করা যেতে পারে মাফ হবে তবে তার জন্য তব শর্ত রয়েছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলজান আমাদেরকে তব ইস্তেফারের তৌফিক দান করেন ফরজ অজেবের হেফাজতের তৌফিক দান করেন সুন্নত মুস্তাহাব বেশি বেশি আদায় করার তৌফিক দান করেন আমাদের আখেরাত সম্পর্কে বেশি সজাগ হওয়ার তৌফিক দান করেন দুনিয়ার বাড়িঘর 
চাকচিক্য সুন্দর করার চাইতে আখেরাতের বাড়িঘর সুন্দর করার আল্লাহ পাক যেন তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমাদেরকে যেন আখেরাত মুখী করেন দুনিয়া বিমুখ হওয়ার তৌফিক দান করেন জহদ এবং তাকুয়া আমাদেরকে দান করেন আল্লাহ নবী করিম সাল্লামের এই দোয়া আরো দোয়া কোরআন আমাদের প্রতিপালক আমাদের অন্তরকে বাঁকা করে দিও না বাদাই ধাদাই তানা আমাদের রমজান মাসে হেদায়ত দেওয়ার পরে রমজান মাসে আমরা হেদায়তের পথে আসলাম অনেক নেক আমল করলাম তারপরে এই মুসলিম জাতিকে আবার বাঁকা পথে গুমরাহির পথে জাহান্নামের পথে চালিয়ে দিও না রবানা ছোট্ট <laughs> আল্লাহ <laughs> <laughs>